여러분 안녕하세요. 오늘은 올 봄에 청와대와 함께 개방된 북악산 코스를 가려고 합니다. 재작년에 성벽 북측 코스 영상을 업로드 했었는데요. 드디어 오늘 나머지 구간도 보여드리게 됐습니다. 분수대 뒤로 청와대 영빈관이 보이고 그 뒤로 북악산이 보이네요. 오른쪽으로는 경복궁 돌담이 있고요. 횡단보도 옆에 청와대 버스 정류장이 있으니 버스를 타고 오기에도 좋습니다. 왼쪽으로는 건물 뒤로 인왕산도 보입니다. 좀더 길게 산행하고 싶으시면 저의 인왕산 북악산 연계 산행 영상도 있으니까요. 참고해 주시기 바랍니다. 분수대 위에는 대통령을 상징하는 봉황이 힘차게 날개짓을 하고 있고 그 밑에 지구본에 한국의 국화 무궁화가 그리고 그 앞에는 행복해 보이는 가족들의 조형물이 있네요. 국민 모두가 이렇게 늘 행복하면 좋겠어요. 빨리 등산을 시작하고 싶은데요. 등산로 입구로 가는 길에 있는 무궁화 동산과 출궁을 보고 가려고 합니다. 이곳은 원래 안전가옥이 있던 곳이었습니다. 줄여서 안가라고 하는데요. 1993년 김영삼 대통령의 취임 후에 안가를 헐어내고 공원을 조성했대요. 안가는 1960년대 후반에 생긴 것으로 추정되는데요. 중앙정보부에서 관리를 하던 대통령만 이용하는 밀실이었습니다. 그런데 이곳에서 12.6 사태가 벌어졌어요. 1979년 박정희 대통령이 중앙정보부장인 김재규의 총탄에 맞아 암살당한 사건이에요. 엄청나게 큰 사건이었는데 그런 역사를 말하지 않으면 전혀 알수 없는 아름다운 무궁화 정원이 되었네요. 이 공원은 무궁화 모양으로 조성되어 있어요. 7, 8, 9월에 만개하는 꽃이라 지금 너무 예쁘게 피었네요. 무궁화의 꽃말은 끈기 그리고 섬세한 아름다움이래요. 꽃말이 너무 마음에 드는 거 있죠? 무궁화 동산을 지나오면 오른쪽에 칠공이 있어요. 등산로는 직진하면 되지만 칠공을 잠깐 보고 갈게요. 칠공이라 하면 임금이 거쳐하는 집을 생각하게 되잖아요. 조선시대에는 5대 궁이 있었는데 칠공은 뭐지? 하실 거예요. 칠공의 궁은 사당을 뜻합니다. 이곳은 조선시대에 왕을 낳은 후궁 7명의 신주를 모신 곳입니다. 원래는 한성 곳곳에 흩어져 있었는데 영조가 자신의 어머니 숙빈 최씨의 신주를 모신 사당을 육상궁으로 건립한 이후 다른 곳에 있던 사당들도 이곳으로 옮겨왔답니다. 모두 7개의 궁으로 이루어져 있어서 칠공이라고 부르는데요. 공식적으로는 육상궁이라고 합니다. 육상궁의 주인공은 숙빈 최씨입니다. 영조의 어머니죠. 숙빈 최씨는 동이라는 드라마로 많이 알려졌어요. 조선 역사상 처음으로 궁중 최하층 무술이신 분으로 내명부의 최고의 품계에 올랐으니 정말 대단한 여자였을 것 같아요. 영조의 어머니의 사당인 육상궁에는 편액이 두 개가 걸려 있는데요. 앞에 연호궁이라고 있죠. 추존왕인 진종의 어머니이며 영조의 후궁인 정빈 이씨의 사당이래요. 육상궁과 합사되어서 오늘에 이른다고 합니다. 사당인데 마치 정원처럼 꾸며놨어요. 앞에는 향나무도 있네요. 독특한 향이 있어 향나무라 하며 청정을 뜻하여 궁궐에 심었대요. 재래시 분향의 재료뿐만 아니라 옛 사람들은 우물가에 향나무를 심으면 물맛이 향기롭고 좋다 하여 많이 심었대요. 악명 높은 장이 비는 위패도 여기 있어요. 외모에 관한 묘사가 거의 없었던 조선왕조실록에서 미모를 인정한 몇안 되는 여성이었죠. 20대 왕 경종의 어머니였어요. 기사족이며 국녀 출신으로 정실 왕비까지 올라간 유일한 여성이면서 동시에 후궁으로 강등된 유일한 왕비 타이틀도 있죠. 그래도 왕비였었기에 사당의 기둥도 다른 건물과 달리 둥글고 계단도 더 높게 만들었네요. 칠궁은 청와대 경내에 있어서 일반 관람이 불가했었는데요. 
이번에 청와대 개방과 함께 언제나 무료로 입장할 수 있게 됐어요. 출궁에 돌담길이 끝나는 지점에 횡단보도가 있습니다. 건너가서 왼쪽으로 한 50m만 올라가면 우측에 등산로 입구가 있습니다. 54년 만에 완전 개방 북악산 한양도성이네요. 여기 안내도가 있습니다. 오늘 코스를 설명해 드릴게요. 무궁화 종산을 출발해서 현 위치까지 올라왔고요. 여기 청와대의 왼쪽 길로 올라가서 대각정으로 갈 거예요. 청와대 오른쪽에 춘추문 쪽에서도 올라올 수가 있는데요. 여기 백악정에서 만나게 됩니다. 그리고 청와대 전망대를 볼 건데 여기는 일방통행으로 시계 반대 방향으로 돌 수가 있대요. 그래서 여기를 돌아서 보고 한 바퀴 돌아서 다시 이쪽으로 갈 건데 5시에 폐쇄된다고 하네요. 아직 시간은 괜찮을 것 같습니다. 여기서 만세동방을 지나서 청운대 전망대로 올라갔다가 어, 청운대를 지나 대강마루를 지나서 상의문 안내소 쪽으로 하산하려고 합니다. 새로 개방된 그 탐방로를 가기 위해서는 또 여기 삼천공원 후문 쪽으로도 올라갈 수가 있는데요. 올라와서 청운대 전망대 쪽에서 만나게 돼 있어요. 이쪽 숙정문 쪽으로 가는 길도 이쪽에서 만나게 됩니다. 오후에 산에 오면 모기가 더 많아요. 모기 진드기 기피제를 꼭 뿌려주세요. 매주 화요일에는 청와대와 칠궁이 휴관이에요. 그리고 이쪽 칠궁 코스와 춘추관에서 올라가는 코스가 통제된다고 하니 꼭 기억해주세요. 백악정까지 440m? 북악산은 54년 전 김신조 사건으로 민간인의 출입이 금지됐던 산이에요. 세월이 흘러 2006년과 7년에 한양도성 성벽 주변에 5.4km 구간이 열렸고 2020년에는 성벽 북쪽의 일부가 개방됐어요. 그리고 올해 4월에 성벽 남쪽 부분이 그리고 마지막으로 5월에 청와대와 함께 칠군과 춘추관에서 청와대 전망대까지 올라가는 구간이 오픈되면서 마침내 북악산이 전면 개방됐습니다. 청와대가 끝나는 지점까지 올라왔어요. 춘추관에서 올라오는 길과 여기에서 합류합니다. 출발해서 한 7분 만에 백악정에 도착했어요. 오른쪽에는 김대중 대통령과 이희호 여사의 기념 식수가 있네요. 아, 여기서 내려다 보면 남산 타워가 보이고 청와대의 그 담벼락, 돌담이 보입니다. 김신조 사건은 1968년 북한 무장공비 31명이 대통령을 암살하러 침투하여 북악산에서 총격전을 벌였던 사건입니다. 한명 김신조만 투항하여 살았고 두 명은 북으로 도망갔고 나머지는 모두 죽었대요. 오늘 등산 코스에서 사건 당시 벌였던 총격전의 흔적을 볼 수가 있습니다. 여기서부터 일방통행입니다. 완만한 구간이 많아서 전혀 힘들지 않게 가고 있어요. 북악산 정상을 가려면 여기 오른쪽으로 가면 되는데 청와대 전망대를 보기 위해서 이쪽으로 일방통행길을 가서 뺑 돌아서 다시 이쪽으로 왔다가 올라갈게요. 여기가, 여기가 청와대 전망대네요. 여기에서 청와대의 본체 지붕이 보이네요. 아, 그리고 경복궁까지 광화문로 저 앞에 남산 타워까지 잘 보입니다. 부딪혀서 다치지 말라고 이렇게 나무를 감싸놨네요. 세심한 배려에 감사합니다. 삼청 안내소에서 올라오는 길과 합류하게 되네요. 이 밑에 이정표, 이정목 있는 곳에서 합류하게 됩니다. 7시 이후에는 이 문을 폐쇄한대요. 그래서 갈 수가 없다고 하니까요. 하산시의 계산을, 하산시 시간을 
잘 계산해서 올라가셔야 합니다. 삼성 안내소 쪽으로 내려가는 길이에요. 저는 만세동방 쪽으로 갑니다. 155m래요. 어, 이제 본격적인 등산로가 나오는 것 같아요. 여태까지는 산책로였고 여기서부터가 등산로네요. 현재 시간 1시 26분입니다. 만세동방 이정표까지 30분 걸렸습니다. 만세동방 성수남국이란 글씨가 새겨 있어서 이곳을 만세동방이라 부릅니다. 이 글에는 임금의 만수무강을 기원하는 마음이 담겼다는데요. 누가 새겼는지는 모른다고 합니다. 바위 틈에서 나온 물이 홈통처럼 생긴 곳으로 모였다가 아래로 흘러내리는데요. 목이 말라도 마시지 마세요. 음용불가라고 적혀 있어요. 꽃사슴이 살고 있어요. 사슴이 있대요. 혹시 만날 수 있을까? 출발해서 45분 만에 창원대 전망대에 올라왔어요. 아차산이 바로 앞에 보이고요. 서울시의 동쪽 지역이 보이네요. 이제 성곽까지 올라왔습니다. 왼쪽으로 창의문 안내소까지 1.1km만 가면 되네요. 아, 아 이제 이제 거의 오르막은 거의 다온것 같아요. 오른쪽으로 가면 숙정문으로 갈 수가 있어요. 아, 저는 이쪽으로 청운대 방향으로 갑니다. 멧돼지와 마주쳤을 때 소리치거나 급하게 움직이지 말고 눈을 쳐다보면 천천히 자리를 피한다. 늘 정신을 바짝 차리고 가다가 멧돼지를 마주치면 눈을 부릅뜨고 째려봐야겠어요. 여기서 오른쪽으로 나가면 성벽 바깥쪽을 걸을 수 있고요. 청운대 안내소로 갈수 있습니다. 2년 전에 찍었던 성벽 북쪽의 사진을 보여드릴게요. 아, 아 시원해. 293m의 높은 이곳은 청운대 쉼터입니다. 아차산, 용마산, 검단산 동쪽에 있는 서울 동쪽에 있는 산들이 다 보이네요. 그리고 저 멀리 남한산, 청량산까지 다 보인대요. 지금은 좀 뿌해서 보이지 않는데 날씨가 맑을 때는 잘 보이나 봐요. 청운대 전망대에서 계단을 조금 올라와서 뒤돌아보니 저 앞에 북한산의 비봉릉선이 보입니다. 와 역시 북한산 예쁘다 저 왼쪽에 향로봉이 보이고요 그리고 그 위에 왼쪽 위로 뾰족한 게 비봉 진흥왕 순수비가 있는 비봉이고요 그 오른쪽으로 산호바위가 그리고 오른쪽으로 문수봉이 보입니다 청운대에 올라왔어요 
한양 도성에서 가장 조망이 좋은 장소로 알려져 있어요. 남쪽으로는 경복궁과 광화문 그리고 세종로 일대가 보이고 북쪽으로는 북한산의 절경이 펼쳐집니다. 북악산의 정상인 백악마루가 바로 눈앞에 있어요. 너무 빨리 온것 같은데요. 정상으로 가는 길에 1, 2일 사태 소나무가 있어요. 김신주 사건 때 당시 우리 군경과 치열한 교전을 했는데요. 이 소나무에 15발의 총탄 흔적이 남게 됐대요. 당시에 긴박했던 상황이 지금도 느껴집니다. 그런데 이 소나무 지금도 아주 튼튼하게 잘 자라고 있네요. 청운대부터는 성벽 위로 보이는 북한산이 한 폭의 그림처럼 아름답게 펼쳐집니다. 너무나 아름답죠? 자꾸만 발길을 멈추고 뒤를 돌아보게 되네요. 북악마루 이정표가 나왔네요. 직진하면 은 창의문 왼쪽으로 20m만 가면 북악마루예요. 북악산의 정상에 올라왔습니다. 여기 백악산이라고 써있네요. 옛날에는 백악산이라고 불렀대요. 조선시대의 수도인 한양의 진산이었습니다. 한양 도성을 쌓을 때이 북악산 정상이 중심이 되기도 했어요. 정상석 옆에 바위가 있네요. 이 위가 정말 정상인 거죠. 백악산은 높이 342m로 그리 높지 않아 1시간 정도면 올라올 수 있는 곳이에요. 조선왕조 500년과 대한민국의 역사와 함께해온 산인데요. 앞으로는 시민들의 휴식처로 함께하게 된 산입니다. 여러분도 꼭 한번 와보세요. 이제 쭉 성벽을 따라서 하산할게요. 중간에 돌고래 쉼터가 있는데 얼마나 시원하고 좋은지 한숨 자고 있는 분도 계세요. 정상에서 출발한 지 30분 만에 창의문까지 내려왔어요. 창의문은 한양도성의 사소문 가운데 유일하게 옛 모습을 그대로 간직하고 있어 국가 보물로 지정되어 있습니다. 여기서 더 밑으로 내려가면 김신조 사건 때 순직한 경사를 추모하기 위한 동상이 만들어져 있고요. 그리고 길 건너편엔 윤동주 문학관이 있습니다. 그 앞에 버스 정류장에서 버스를 타고 귀가할게요. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 너무너무 감사합니다.